Hi. How are you? Good afternoon. Hello, teacher. Hello, hello. How are you? I'm fine. You? Very well. Thank you for asking. A lot of homework to check. Uh, I have a lot of homework to check. Um, did you send the homework? Yeah, I yeah. see. I have the de yeah. Jorge. Ya lo vi aquí. Mm -hmm. Excellent, excellent, excellent. What happens to the rest? Oh, I I waiting for the holiday the next week. <laughs> what happened for uh, what happened with the classmates? Uh, any in the lunch? The others in the any activities okay so some of them are waiting or are having lunch and the others are busy so they will not connect to the class today yes they connect in the, the class today but i don't know why don't connect you? Why they don't connect, okay? Yeah. And no problem. Today we will start with the first. I'm checking Jorge Angel. No, sorry. Sorry, sorry. Let me see. I'm checking your homework. Rita. Mm. I'm going to este. I'm going to open this. Linda. Jorge, okay, I have here your examples. Vamos a revisar sus ejemplos por el momento. Okay, here we are. Le enseño la pantalla. Vamos a ver. Eh, she may. It may not show tomorrow. It may not snow. May I come in? Might come home for holidays, for, for birthday. You might not arrive on time. Okay. Básicamente solo es cierto spelling, pero de ahí la estructura es super good. 
And then let's see. You could use my car. She could not go to the beach. Could you open the window, please? He must be back by tomorrow. By tomorrow. I see by tomorrow. You must not litter. Eh, ayer me dijeron este ejemplo y um, solo, litter es solo basura, entonces les falta el verbo acá, es así, sería throw, throw litter. Ok, must I go to the dentist today? I have lost my wallet. I have to find it, very good. And I won't have... Anything at home. You want to have to take anything. Okay, have to. Ahí tenemos el ejemplo y en futuro. Super good example. Does do I have to come earlier? You no. mustn't. You mustn't insist. Uh, what do you mean with this word? Welcome, guys. Hello, teacher. Hello, Hi, teacher. hello. Jorge, ¿qué me quiso poner aquí? Ahí sí no lo entendí. Aquí se pone el teacher, you must smoke inside it, anything, any building. Ah, very good. Sí. Inside, okay. You sí. must not smoke, all right? Okay, very good. You must not smoke inside any building. And you aren't allowed to drink alcohol. You weren't allowed, allowed to jump. Um... Les dije también que podíamos poner a uh, were not permitted, ¿verdad? Así que es otra forma de decirlo. For abilities, I can swim for hours without getting tired. She can play the guitar. When I was young, I could uh, sleep. Or. Okay. Uh, está bien. Could I, I could sleep. More. What is this, the complete answer? Y si yo le pregunto a mami, mire, yo cuando era niña podía dormir las 10 horas que a veces duermo. Could I sleep for 10, for 10 hours? Just remember that that is a question, so we need to use could I. Uh, be able, I will be able to speak English by the time I'm 30. Fine. Uh -huh. Now, I will be able. Sería entonces en negativo? Regards and many blessings to you. Thank you, Jorge. You're, you're doing awesome. Super good examples. Sería entonces, en el ejemplo, vamos a ver si alguien me puso negativo porque no eh, vi que be able casi que no me mandaron ejemplos. Pero muy bien con el ejemplo que usted me mandó, Jorge. I will be able, ocupamos futuro también. Si es en presente, decimos I am able. Si es en pasado, sería I was able o I was enabled. Si es en pregunta, sería am I able? Are you able? Is she able? He should send her a postcard. We shouldn't spend all the money. And we ought to come for, um, we ought to come more often. And do you think we ought? Sorry, do you think? 
Do you think he ought not to go el out? Solo ese lo ocupamos en negativo, solo en afirmativo. Okay, así sería nada más. Do you think he ought to go? Um, debería ir to church. Creo que debería ir a la iglesia. <laughs> okay, <laughs> okay. Ahí está. Muy buenos ejemplos, chicos. Super, super good. Let me stop share. Voy a copiar el de otra persona que me mandó. Uh, veamos. Todos los que estamos aquí me lo mandaron, guys. Yes. ¿O quién no me lo mandó? Me, teacher, I'm sorry. You didn't send it to me. Va, en los no, demás, teacher. sí, guys. Ok, very good. Es, y me le pusieron el nombre, ¿verdad? ¿De quién es cada uno? No. Vaya, espérenme. Entonces, vamos a ver quién es el otro que me mandó. Esta tarea de models. Solo que este no tiene nombre. Ajá. Vamos a ver este. Uh, this is with must. My friend must study English for the test, but don't have to do it in the work. Muy bien, el ejemplo. El don't have en negativo cuando, no, cuando es op, op, opcional, ¿verdad? What should I do to get a good rating? Muy bien, la pregunta también. You must not park the car, your car there. Have to. You don't have to wear a long dress to the wedding. Um, you have got to assist the uh, assist is at assistir entonces ir es attend okay assist es asistir o ayudar so attend es llegar o, o, o asistir a algún lado attend asistir llegar a un lado okay um i ought to go to formal to the wedding What can I wear? What can I wear? Her laptop is too old. She ought to buy a new one. It's getting dark. I better go home. Uh, um, you don't need to call to confirm. Teenagers must not. Must not drink alcohol. You aren't allowed. To drink alcohol. Después de be allowed o be permitted, si sí se pone el to. ¿Ok? Igual cu cuando decimos able. Be able to. Be able to. Um, you aren't allowed to drink alcohol. Aquí no sé a qué nos referimos. Forbidden drink alcohol. Can teenagers drink alcohol? Ah, por ejemplo, sería entonces, they are forbidden, como que tienen prohibido, ¿verdad? To drink alcohol, creo que así sí tendría otra, eh... sí pueden verlo, ¿verdad? Perdón que lo puse bien pequeño, ok. They should drink water, they ought to drink coffee. The all not, eh, acuérdense que el all not, all no existe, solo se pone should not en negativo, ¿ok? El all to solo es en afirmativo, guys. Eh, y ahí me hace falta un montón, este está bien cortito, ¿ok? Solo me puso con must y have to, o sea, como las obligaciones. Mm, este no está completo, guys. Vamos a ver el otro. Me envía algunos ejemplos, dice. 
algunos ejemplos. Yo les pedí tres ejemplos de cada uno. I may go to the beach tomorrow. You couldn't believe. She couldn't believe her eyes. I have to go to San Miguel. I must visit. You must not drive. Can you help me? Your sister couldn't run faster. Ok, solo fueron dos, cuatro, seis oraciones y pedí cuántos eran de models, guys. Eran tres diferentes. Y era might, may, could, solo ahí eran nueve. Must have, prohibition, must you have, ahí ya vamos quince. Must not be allowed and be permitted. 24 oraciones. Permission. Can, can be allowed. 30. So, there were like, por lo menos unas 30 oraciones las que les había pedido por cada modal, guys. Um, anyways. Aprende models. Model Possibility, imagínese este, seis oraciones nada más. Ven. Model Possibilities, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis oraciones. Okay. Esto no es el, el, la tarea que yo les pedí, guys. Ok, vamos a ver... Por lo menos que estén bien. I might travel this year. I might not travel this year. May I travel this year? Vaya, súper fácil, ¿verdad? Con el mismo verbo. I can drive a motorcycle. I can't drive a motorcycle. Y vamos a, a corregir algo también que drive no se ocupa, guys, para hablar de las motocicletas o de las bicis. ¿Ok? ¿Qué es el verbo que se usa, guys? Which verb? Do you use? El verbo es ride. Ok. Ride. Yes. Let's yes. ride a motorcycle. Ok. Vaya. Entonces, eh, Eden Nilsson. Eden, Eden Nilsson. Solo fueron seis y son una por modal, ¿verdad? Ayer les mandé todos los modals en el chat, así que me deben más todavía. No de possibility ni de ability, también eran de las que le mandé acá. Aquí está. Might, may, could, una de cada una, afirmativa, negativo. Okay, que solo, son más o menos 30 por lo menos, 30, 36 oraciones. Guys. El mío está completo, dice, vamos a ver si es cierto. Mm, mm, mm. Eh, algunos ejemplos que me envió uh, Glenda solo fueron seis oraciones también, ¿verdad? Son muy corto, muy corto. Eh, vamos con este de quién es Prohibition. Ah, este ya se lo revisé a Jorge, ¿verdad? Yeah, a Jorge ya se lo revisé. Muy completo, Jorge. Thank you. Eh, vamos ahora con... I send you the homework, dice. Este, es, este está complicado para copiar y pegarlo, pero igual. Obligation versus necessities. She has to make lunch. She doesn't have to make lunch. She will make lunch. Eh, esta no es una obligación. She will make lunch. Es una predicción. Ok. The puppy must not chew the furniture. The puppy must come out to play. Must. Acordémonos que el must es más una obligación y pues ahí el, los, los perritos pues No tienen obligaciones, ¿verdad? Son más cosas legales, guys, cuando ocupamos el most. Suggestions, should do exercise, 
They shouldn't exercise. Uh, should they exercise? It's okay. Igual está muy cortito. Ok, quiero ver si había otra. Oh, aquí tenemos con prohibition. We will not be late. Probability, we may be late. Would we be arriving late? I could go to the cinema. I could not go to the cinema. Could I go to the cinema? Okay. Es mejor que algo que nada, ¿verdad? It's okay. Eh, otra vez este. I might go to work tomorrow. Veamos este entonces. I might work tomorrow. It could rain tonight. It may, I may go to the park. You must clean your room. I have to sign your contract this week. I must not drink coffee. To be allowed to drive, you need a license. You can go to the beach with me. If you speak so fast, I will not be able to understand. Very good. You ought to listen to your mom and you should keep your promise. Thank you. Good job. Mm, ¿A dónde iba? Gustavo. Ese me lo acaban de enviar. Okay. Uh, the other one. Can we? She can run fast. I can make it to your party. I can make it to your party. Can you write a report for me, please? Can I give you a hand? Could, could you open the window? When I was a kid, I could play hours. Um, I guess we could hire more people. Tom could be having a shower could i have a word with you please very nice example guys um may we may have uh to pay extra fee you may start the test now you may like it they may be that may be Jack calling, all right. May I make a suggestions? Okay, here we have might, might find solution, might not like it. He might be the best candidate. I might get a haircut tomorrow, might be studying in the bathroom. Should I leave the door open? You should watch this movie. The car should work fine. The car should, he should not believe everything he hears. He hears. Should we take a rest? We must be crazy to set up for this weather. You must answer every question. Every question. Must I use a pen? You must not forget these instructions. This car must be at least 200 years. Why will, uh, will you buy this red dress? He will not accept. He'll have a little sign. Lasagna. Mm. You will like it. You will like the hotel. Will you help me? If we have more money, we will buy a house. Would you like to... Would you like some water? Peter told me he would come. Excellent examples. Very good, Alberto. Um, no, it's not Alvaro. It's Gustavo. Sorry. Vaya. Very good. Super, super, super. Este sí está bien completo. Miren, guys. 
the con el show también. We shall meet again soon. I will study. If I were you, should I take grandma home? You should not make that mistake. Shall they wait? How shall we wait for Dave? Shall not go pigeon. Okay, thank you. Vamos a ver quién más me mandó su, su tarea, guys. Let me see. El mío está completo, dice aquí. All right, Ivania. Leer más. Uh, excellent. Este sí está también bien completo, guys. Vamos a ver. Thank you, Ivania. That is, that is great. Okay. Aquí tenemos un montón todavía, guys. Todos están bien, básicamente. Lo estamos haciendo perfecto, solo que no me usaron el be able. Casi no ocuparon be able. Ok, ese es otro verbo que me gustaría que lo practiquemos. Vamos a ver. Mate, I might go to the party tonight. He might not be able to make it for the meeting tomorrow. May I, might I borrow your pen? Aquí podríamos decir más, may I borrow your pen? Okay. Um, you may learn English in two years. You may not enter the building. We may. May we use the conference room for affirmative? Could we could finish the project? We could not understand. Could you help me? Very good examples. Uh, you must complete your homework. You must not work. Must I attend to the meeting? Very good. I have to finish. You don't have. Do we have? Very good. How to answer, how to make the questions. Do we have to wear formal clothes? Must not. You must not use your phone during class. You must not smoke in the station. Must we go to the party? Be, per, be allowed. You're allowed to bring a guest. You're not allowed to park. Are we allowed? Yes. You are permitted. You're not permitted. Is not permitted. Is photography permitted in this museum? Okay. Um, permission. You can use my laptop. You can't take. Can I borrow? You are allowed. Allowed. You're not allowed. Are we allowed? Are we permitted? Is not permitted. Good, good, good. I can swim. I can. I can swim. I can't speak. Can you play the guitar? I could run. I couldn't. Could you? Pregunta sujeto. Okay. You will be able. I am not able. Will you be able? Should. You should drink, you shouldn't drink. Should we drink, should we book our tickets in advance? Muy bien, book es reservar, ¿verdad? Book. Should we reserve? En lugar de decir reservar, decimos book también. Very good. Uh, you ought to, y en negativo no ocupamos esto. Solo, eso solo lo ocupamos para afirmación, ¿ok? En negativo no lo ocupamos, solo así. All right. Let me see what else. ¿Qué más me falta de revisarles, guys? Ya ven que sí pueden, pero no sé por qué en la clase no quieren estar participando, guys. ¿Hay alguien que me faltó? El mío está completo, dice... Might. Vaya, hay alguien que me mandó. No todos me lo han mandado, pero vaya. You know, you know what? Um, Vanessa, you are the most part the most participative student, es usted de las que más me participa, así que le entiendo, ¿verdad? 
no me preocupo mucho por esa, por esa tarea porque ayer usted fue la que más me estuvo participando dándome todos los ejemplos, ¿verdad? Así que eh, recibí el mío, dice Lorena. Vamos a ver, guys. Espérenme, aquí tengo otro. Aquí dice, solo hay alguien que me escribió si, eh, si yo soy la teacher, pero ni idea, ¿verdad? No me ha mandado nada. Y el otro, no sé de quién es, guys, si no le ponen nombre, no puedo saber. Pero este, por ejemplo, might, might I ask? El might, guys, es más cuando estoy haciendo una, pro, una, eh, una sol, digamos, estoy hablando de alguna... Uh, probability o una possibility ok, entonces aquí es may I ask you, es mejor preguntar así, may I ask you a question may I call you tomorrow could you repeat that, you must do the homework, you only have to work you must not stay, he's, he's not allowed to leave the country I can play rugby my new, my nephew will be able to walk soon May I should, may, maybe I should study in France. In France or French. En Francia o French. Quito el in y le pongo fr French. Maybe I should study French. We all to help each other. Okay. Eh, corto, muy corto, corto. Tres, seis, nueve. Okay, pero eh, igual, ¿verdad? Algo, por lo menos, es mejor que nada. It's okay. Vamos a ver quién más, guys. ¿Cuál es el suyo, Lorena? ¿Qué número? I just wanted to be sure, dice, pero no sé quién. Hola. Which is your number? Bueno, todos los que me mandaron ya los tengo, guys. Ya los revisé. Ya a todos se los revisé. Si me lo mandaron. Ah, vaya. Ahorita, ahorita acabo de abrir otro. No, Yo creo que ya estuvo. Um, ¿Es este? ¿Es this the one, Lorena? Yes. Ok, uh, ya, ya lo, estoy, ya lo revisé. Ya lo, ya lo revisé. Ok, so guys, siento que sí me faltaron varios que no me mandaron su tarea. Vamos a ver, Eden Nilsson sí me lo mandó. Mm, Gustavo también. Lorena también. Jorge. Glenda a medias. Eden Nilsson a medias. Samuel, Josué y Alberto. No. No homework. Yo sí se lo mandé, teacher. Okay, what was your okay? Hola, teacher, lo siento, no había visto el, el teléfono ahorita chat, pero con mucho gusto se lo comparto. Okay. A Josué tengo tres días de estarle pidiendo, ¿verdad? Que me ayude con ejemplos, pero no sé qué es lo que pasa. No sé si no le funciona el micrófono, no me oye o qué es lo que pasa, guys. Eh, ¿Quién más me faltó? Ivania, también sí me lo mandó, ¿verdad, Ivania? Ok, thank you guys, thank you, thank you, thank you for your, for the homework. Eh, justamente nos faltaba... Dar algunos ejemplos, pero ustedes ya lo hicieron súper bien. Ok. Con Will, con Shaw, todos, todos, todos me dieron 
buenos ejemplos. Algunos, porque algunos no me ocuparon esto, ¿verdad? Con will, solo me ocuparon los más comunes, que era de eh, should, can, eh, can, could, el que estábamos hablando de um, possibilities. Vaya, entonces vamos con permission and obligation. Ya, di, ya sabemos cuál es. Eh, el uso, right? Permission, so you can use um, I am permitted, you are permitted, you are not per permitted. Si hablamos de prohibition y obligation, pues decimos must or have to, okay? 4.8. Hagamos un knowledge check ahorita. Look at the images and match the school rules with the correct sign. For number one, picture. Yeah. Ajá, uh -huh, the letter F, the picture F, your bike, lock your bikes in the bike rack. Okay, for number two. Letter A. Letter A, no eating or drinking in the classroom. Picture A, number three, not playing ball, not playing ball in the hall wall. Fish. Picture H, okay. <laughs> Keep the classroom door open. Letter B. B. No pets allowed on campus. Let us see. Yes, sir. Yes, ma'am. And the number six. Throw all trash, tira toda la basura in the in the waste paper basket. G. G. Don't open the windows. Letter E. Turn on the lights when leaving. B. 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 Good. Yo creo que casi terminamos, guys. 4.7. Permission obligations. Ya vieron el video. Vamos con 4.10. The listening exercise. Help me read instructions, please. Read the instructions. Listen to three conversations about the driving, choose true or false for each statements. Listen to three conversations. Very good. Conversations about, conversations about, Conversations about, okay, true or false for each statement, each statement. Okay, let's listen.
मेस मेस टीचर वी डोंट लिसन accident up ahead maybe you'd better slow down oh now i see what's happening page 96 exercise 11 now can you listening hear? what's in a sign part a listen to three conversations about driving check true or false for each statement one oh no not another parking ticket That's the second one this week. Why did I get a ticket for parking here? I thought this was a free parking zone. Maybe you can only park here after working hours. Is there a sign around anywhere? Oh, you're right. There's one over there. I didn't even notice it. Looks like you can't park here till after 6 p.m. How much is the fine? Would you believe it? $60. Two. I wonder why that traffic officer is signaling me. Perhaps he means you're driving too fast. No, I don't think so. The speed limit is 60 and I'm only going 55. Hmm. I wonder why there are no other cars in this lane. What do you mean? Well, you see how the other cars are all in the lane next to us? You're right. I think this one is just for buses and taxis. They really should put up better signs around here. 3 That's weird. The last few cars driving toward us were flashing their lights. I see what you mean. There's another one. Maybe my lights are on or something. Let me check. No, they're off. Do you think there's an accident up ahead? Maybe you'd better slow down. Oh, now I see what's happening. There's a patrol car up ahead checking people's speed. How nice of those other drivers to let me know. Well, I'm within the speed limit. At least I am now. Page 96, exercise 11, part B. Listen again. Which drivers did something wrong? 1. Oh no, not another parking ticket. That's the second one this week. Why did I get a ticket for parking here? I thought this was a free parking zone. Maybe you can only park here after working hours. Okay, guys. So, the man hasn't had parking ticket lately. Hold. Has the man has the man had a parking ticket lately? False. Okay. Are you sure? It's false, right? Okay. He just had a parking ticket. Okay. The number two. Parking isn't allowed there during working hours. It's true. Mm -hmm. The fine parking is sixteen dollars. It's five. It's sixty dollars. How, how much is it? Ah, it is sixty, not sixteen. Very good. Okay, so it is false. The woman is driver fast is driving faster than the speed limit. It's false. What do you think? Let's listen again. False. False. There are other cars in the in her lane.
It's false. False. Exercise 11, Part B. Listen again. Which drivers did something wrong? One. Oh, no. Not another parking ticket. That's the second one this week. Why did I get a ticket for parking here? I thought this was a free parking zone. Maybe you can only park here after working hours. Is there a sign around anywhere? Oh, you're right. There's one over there. I didn't even notice it. Looks like you can't park here till after 6 p.m. How much is the fine? Would you believe it? $60. Two. I wonder why that traffic officer is signaling me. Perhaps he means you're driving too fast. No, I don't think so. The speed limit is 60, and I'm only going 55. Hmm. I wonder why there are no other cars in this lane. What do you mean? Well, you see how the other cars are all in the lane next to us? You're right. I think this one is just for buses and taxis. They really should put up better signs around here. 3. That's weird. The last few cars driving toward us were flashing their lights. I see what you mean. There's another one. Maybe my lights are on or something. Let me check. No, they're off. Do you think there's an accident up ahead? Maybe you'd better slow down. Oh, now I see what's happening. There's a patrol car up ahead checking people's speed. How nice of those other drivers to let me know. Well, I'm within the speed limit. At least I am now. The lane is reserved for buses and taxis. Is it true or false? True. Okay, the other drivers are flashing their lights. True. true. Okay, it is true. He's driving with his lights on. False. False. And the other drivers are giving him a warning. Okay. Good. Vaya, ya terminamos, guys. ¿Qué vamos a hacer el día de mañana? Temas que ustedes consideran que les falta manejar, porque este es el último de eh, la sección 4. ¿Ok? ¿Qué temas les gustaría practicar? What would you like to do during that class? Porque pues básicamente esta clase ya la terminamos. Con todos los models y todo lo que ustedes me mandaron, pues ya tenemos más que suficiente práctica, right? Um, I'm checking the other ones. You must not forget to pay my bills. Most I wear formal attire. I could finish the project. I could not attend. Should I borrow? Yes, you should follow your dreams and pursue. He should not be rude. Should we go? Dígame. Bueno, este, puede, podemos tal vez trabajar así en grupos y practicar entre nosotros. For example, like what? En otro, in the example, uh, with the other teacher, we practice and practice group practice in group with uh -huh. my partners usted dice Example. break up rooms exactly okay pero It's si it. no practican aquí cuando yo los estoy viendo no sé si van a practicar en los en los en los grupos más pequeños que yo no los estoy supervisando mm. but you 
you, uh, ¿cómo sería? You called. I could uh, enter. I could enter yes. to the break rooms. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Sure, but what are you going to practice? Are you going to practice the same topic about models? Vaya, lo que voy a hacer es tratar de um, lo que vamos a hacer mañana, what we will do tomorrow, is to review the previous sessions. Ustedes vieron intermedio 1 y también intermedio 2, ya que están en el 3. Vamos a ver si uh, se recuerdan de todas las cosas. Por ejemplo, guys, ¿qué vimos o what did we study in the in intermediate one? ¿Qué se veía en el intermedio uno? The passive voice. Passive voice, intermediate one. El passive voice es el que vimos nosotros, ¿verdad? En, la en el intermedio 3. Passive voice. Vaya, aquí tengo más o menos un resumen de lo que Tempo se ve pass. en in intermediate 1. ¿Ok? Tenemos el presente. Tenemos el pasado. Y aquí tenemos la estructura del pasado, guys. Mm. Estructura también de used to. Ok. Used to. Solía, solía hacer. Teníamos también las indirect questions. Estas son bien, bien comunes. Las indirect questions que no todos a, no todos las formulamos correctamente. In the questions también es otro tema. Used to. Oh, didn't use to. Cuando es en negativo. What else? Uh, the count and no count nouns. Nombres contables o incontables. Tenemos bastantes, bastantes temas que podríamos abordar. Ya que. Pues hemos terminado rápido este, eh, este curso cuarto, ¿verdad? Si sí, se si fijaron, este curso solo se trató de modals. Solo modals. ¿Ok? ¿Qué más vimos en la número uno, guys? Oh, ¿Cómo expresar las cantidades, por ejemplo? ¿Ok? How can we talk about the quantities? Por ejemplo, guys, cuando decimos there is, cuando decimos there are. Porque podemos ocupar los modas para también así there, there should be, there must be. There is, there are, there were, there was. Si ¿Sí se acuerdan cuando ocupar cada uno de ellos. Expression of quantity, vaya, es otro tema, guys, que tenemos pendientes, podríamos hablar sobre ellos. Por ejemplo, ¿cuándo ocupar enough? ¿Cuándo ocupar to? Do you know? Sí. A little bit. En este... Me dijeron que en amarillo lo quieren para verlo mismo. También, guys, cuando estamos hablando de diferencia, ¿verdad? Entre cantidades, decimos too much, decimos enough, decimos just as. 
uh, to, etc., etc., etc. ¿Qué más? Otro tema. Ah, oh, cuando expresamos deseos. ¿Cuál es la estructura para hablar de los deseos, guys? Do you remember? No. I don't remember. Mm -hmm. Todo eso no sé. Yo sé que como ya días no lo han visto, pues es importante tomarlo en cuenta. ¿Ok? Teacher, eh. Es que ese es el del, del uno. Ustedes ya pasaron intermedio uno. ¿Ok? Si no se recuerdan, es importante darle una revisada. Para, eh, tenemos el del intermedio dos. Miren los verbos. Perdón, ahorita estamos viendo, por ejemplo, phrasal verbs. ¿Verdad? Los phrasal verbs, eh, um, adjetivos, cómo como ocupar los adjetivos que son... Tenemos los participios que están con present participle y past participles también. ¿Cuándo ocupar? Ah, bueno, eso ya lo vimos con ustedes. El ED o el ING, ¿verdad? Yes. Y tenemos también eh, cómo, bueno, los... Los modals también son parte de las, de las clases que se ven en, el, en la sección 2. Models. ¿Qué pasa cuando yo hablo de would you mind, guys? Esta expresión de would you mind. ¿Se acuerdan cuál era la regla de esa? Would you mind? I don't mind. No, todavía no va. No, otra cosita, entonces yo considero de que ya que están en, en el intermedio 3 y el tema es bien corto, pues mañana podemos hablar de los, de los, de los tiempos o los intermedios anteriores, ¿verdad? Que hay cosas que a veces a uno se, le, se nos olvida, ¿ok? Y eh, ¿qué es lo que también estábamos viendo en, en el pasado, perdón, en el... En el intermedio 2, guys, vemos el pasado, vemos el futuro y vemos el presente. Se, se los muestro acá. Uy. Ustedes están en el intermediate 3. Acá. En el intermedio 1. Este es el intermedio 2. Mire que se ve presente, futuro y presente, pasado y, no, perdón, pasado, presente y futuro. Eso es lo que se ve en esta, en esta, así a grandes rasgos, ¿verdad? En la sección 4, pero la sección es un poco más larga, ¿verdad? Por eso les estaba mostrando las diapositivas que tengo para que nos recordemos de todos los temas y que si en serio digamos, wow, ya pasé intermedio 1 y 2 y si se acuerdan del tema, ¿verdad? Que estábamos, que hemos estado viendo. ¿Les parece que hagamos un pequeño repaso de todos estos temas? Sí, yes, porque teacher, como le, y si no, si ustedes yes, tienen teacher. otra sugerencia, ¿verdad? Yo igual los voy a dejar para que practiquen entre, entre ustedes, ¿verdad? Lo malo es que no, no sé si todos van a estar practicando en los... En los Breakout rooms, ¿verdad? Cuando los mando a practicar en grupos pequeños, a veces no se no, hablo, no aprovechan el tiempo, pero ya que tengo las sugerencias, sí los voy a mandar a que practiquen, pero de verdad, verdad, aprovechamos el tiempo. Y entonces nos vemos mañana con un repaso general de los tiempos o de las secciones previas a, las, a la sección 3, o mejor dicho, a intermedio 3. So, guys. Thank you for your homework. Muchas gracias por la tarea, porque yo sé que estuvo bien difícil, pero qué bueno que todos, todos, todos los ejemplos fueron muy, muy bien estructurados. Así que estoy orgullosa por eso. Y espero, pues, que más adelante, ¿verdad? Ya no nos quedemos tan callados, sino que participemos también en la clase. ¿Ok? So, guys, I'll see you tomorrow. ¿Ok? Nos vemos mañana, entonces. See Take you care tomorrow, a lot. teacher. See you tomorrow, bye. guys. God bless you. Bendiciones. See you, teachers. Bye-bye, guys.